సమాజం టీవీ వేదాలు ధర్మ సంస్థాపన కొరకే ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసమే వేదాలు ఉన్నాయి వేదాల సారం కూడా అంతే విధంగా ఉంది ఒక మనిషి ఏ విధంగా బ్రతకాలి ఎలా బ్రతకాలి అనే వేదాలు రాసిందని చెప్పేసి అని అంటారు అంటే వేదాల్లో కూడా కుల వివక్ష ఉందా నిజంగానే వే వేదాల్లో దళితుల స్థానం ఏంటి నిజానికి వేదాలు ఎవరు రాశారు అని ప్రశ్న మనం వేసుకుంటే రామాయణం వాల్మీకి రాశాడు భారతం వ్యాసుడు రాశాడు భాగవతం వ్యాసుడు రాశాడు మేఘ సందేశం కాళిదాసు రాశాడు తెలుగులో రామాయణం భారతం నన్నయ్య రాశాడు ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి పేరు మీద పుస్తకాలు ఉన్నాయి మరి వేదం ఎవరు రాశారు అని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే ఎవరి పేరు లేదు మరి పండితులు ఏం చెప్తున్నారు వేదం ఎవరు రాశారంటే వేదం అపౌరు చేయం అంటున్నారు అపౌరు చేయం అంటే పౌరుడు రాయనిది అంటున్నారు అంటే మనిషి రాయనిది మరి మనిషి రాయకపోతే ఎవరు రాశాడు అన్ని పుస్తకాలకు మనిషి ఉన్నప్పుడు మరి వీటికి మనిషి ఎందుకు లేడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వేదము బ్రహ్మ ముఖము నుంచి వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు బ్రహ్మ ముఖము నుంచి వేదాలు వచ్చాయి గురం జాశ్వ అడిగాడు ఆయన చాలా అద్భుతంగా అడిగాడు ముసలివాడైన బ్రహ్మకు పుట్టినారట నలుగురు కుమారులని విన్నాము కాని పసరము కన్నహీనుడు పంచముడు ఐదవ వర్ణస్థుడెవరమ్మా సవిత్రి అడిగాడు ఆయన మీ ధర్మం ప్రకారం ముసలివాడైన బ్రహ్మకు నలుగురు కుమారులు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర పుట్టారని విన్నాము కానీ మరి పసరము కన్నా ఒక జంతువు కన్నా హీనంగా చూస్తున్నారు ఐదో వర్ణస్తుడు వీడి ఎవరికి పుట్టారు చెప్పండి అయ్యా అని అడిగాడు ఇప్పటి వరకు సమాధానం లేదు ఆయన పద్దెనిమిది రాసి డెబ్బై ఏళ్ళు అయింది అందుకే బ్రహ్మ ముఖము నుంచి ఒకడు చేతుల నుంచి ఒకడు తొడల నుంచి ఒకడు పాదాల నుంచి ఒకడు అని ఏదైతే సిద్ధాంతం చెప్పారో ఆ సిద్ధాంతము తప్పు ఆ సిద్ధాంతం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు బ్రాహ్మణులే చెప్పారు పండితులే చెప్పారు అది వేదంలో రాయబడింది మరి వేదం ఎవరు చెప్పారంటే ఆయన ముఖం నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు అంటే దాని అర్థం బ్రాహ్మణులు రాశారని కానీ వేదం అనేది వేదంలో అన్ని రకాల జ్ఞానం వేదంలో ఉంది శూద్రులు చేసిన జ్ఞానం వేదంలో ఉన్నది తర్వాత వైశ్యులు చేసిన జ్ఞానం వ్యాపారం ఎట్లా చేయాలి వ్యవసాయం ఎట్లా చేయాలి ఏ మందులను ఎట్లా వాడాలి ఆకు ఆకులను ఎట్లా వాడాలి కంద మూలాలను ఎట్లా వాడాలి అన్ని రకాల జ్ఞానం అంతా వేదంలో ఉంది ఈ అన్ని రకాల జ్ఞానం ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క మనుషులు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయా కాలంలో ముందుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చదువు వచ్చిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు వాటిని రాసుకుంటూ వచ్చారు ఇది ఎవరి సొత్తు కాదు వేదం అనేది బ్రాహ్మణుల సొత్తు కూడా కాదు ప్రజల సొత్తు ప్రజల ఆచరణ ప్రజల జ్ఞానం చాలా రకాల ఇప్పుడు మంత్రాలు ఉంటాయి ఈ మంత్రాలు కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ప్రజలు తాము ఒక్కొక్క సందర్భంలో ప్రకృతిని తాము వశం చేసుకోవడం కోసం అల్లుకున్నటువంటి గీతాలు అవి అల్లుకున్నటువంటి పాటలు అవి ఆ పాటలు అన్నట్టి మంత్రాలుగా ఒక దాంట్లో రాసుకుంటూ వచ్చారు అదేవిధంగా మనకు గ్రామాల్లో ఇప్పుడు మనకి మెడిసిన్ అభివృద్ధి అయ్యి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాం కానీ ఇంకా గ్రామాల్లో ఎయి నై సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రజలు ఆకు ఆకు అలముతోన వాళ్లకు కడుపులో నొప్పి వచ్చిన కాళ్ళకు దెబ్బలు తగిన బాగు చేసుకునే ఒక వైద్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఆ వైద్యము కూడా మనకు వేదంలో కనిపిస్తుంది అంటే ఇదంతా జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సమాజం నుంచి వచ్చింది సమాజంలో అభివృద్ధి క్రమంలో మనిషి చేసిన ప్రాక్టీస్ నుంచి వచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఆ రోజుల్లో చదువు వచ్చిన వాళ్ళు రాసుకుంటూ వచ్చారు ఒక కళ్యాణ్ రావు గారు అని ఒక కవి చెప్పారు ఆయన మా అయ్య అల్లిన దాన్ని వాని అయ్య రాశాడు ఇక్కడ మా అయ్య అంటే ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మా అయ్య అల్లిన దాన్ని వాని అయ్య రాసిండు వాని అయ్య అంటే బ్రాహ్మణుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ప్రజల జ్ఞానాన్ని బ్రాహ్మణులు రాసుకుంటూ వచ్చారు చివరికి అల్లిక అంటరానిది అయ్యింది రాత రాజయ్య కూసున్నది అని చెప్పాడు ఆయన రాసినోడేమో రాజయ్య కూసున్నాడు గొప్పవాడయ్యాడు కానీ ఈ జ్ఞానం అంత పాటల రూపంలో కథల రూపంలో మన వాళ్ళు అల్లుకున్నటువంటి వాళ్ళు కుర్మ వాళ్ళు ఒగ్గు కథ చెప్తారు గొల్ల వాళ్ళు ఒగ్గు కథ చెప్తారు వాళ్ళు చెప్పే ఒగ్గు కథలో అసలు గొర్రెకు ప్రాబ్లం అయితే ఆ గొర్రెని ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలనో ఈ సూదులు రాకముందు ఇంజక్షన్లు ఈ మందులు రాకముందు అద్భుతంగా గొర్రెలను బాగు చేసుకున్నారు ఆ జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ ప్రాక్టీస్లో వచ్చింది ఈ గొర్రె ఏ ఆకును తినాలి ఏ ఆకును తినకూడదు ఏ ఆకును పెడితే ఎట్లా ఉంటుందని జ్ఞానం వచ్చింది అట్లా అన్ని కులాలు వచ్చినటువంటి దీన్ని ఏం చేశారు వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఆ చదువు వచ్చినటువంటి వాడు 
ఒరే గొర్ర గొల్లాయన మీకు ఏం ఏం తెలిసింది చెప్పు నాకు అంటే ఆయన చెప్తూ ఉంటే పాటలు చెప్తూ ఉంటే రాసుకుంటూ పోయాడు వీరు రాసింది భారతమైంది వీరు రాసింది రామాయణం అయింది వీరు రాసింది వేదమైంది ఈ చెప్పినటువంటి వాళ్ళు అంటరాని వాళ్ళు అయ్యారు కనుక వేదం అంటే భారతదేశంలో ప్రజల జ్ఞానం నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే ఈ ప్రజల జ్ఞానాన్ని ఏం చేశారంటే బ్రాహ్మణులు మధ్య మధ్యలో వచ్చి ఒకసారి వర్ణ వ్యవస్థను అందులో రాసి పెట్టారు ఒకసారి కుల వ్యవస్థను అందులో రాసి పెట్టారు ఒకసారి బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదవాలని రాసి పెట్టారు ఒక తప్పుడు అవగాహనని అందులో జోడించటం మూలంగా వేదాలంటే మనవి కావు అని ఒక భావన సమాజంలో ఏర్పడింది అందుకోసమే వేదంలో చెప్పబడినటువంటి వేదం ఎంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో ఆ జ్ఞానం ఇచ్చేటటువంటి వేదంలో కొన్ని తప్పుడు ఆలోచనలు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్కరు చొప్పించారు చొప్పించి దాన్ని దేవుడి పేరు మీద ప్రచారంలో పెట్టారు మనిషి చెప్పాడంటే ఎవరు నమ్మడు మనం మామూలుగా సాహిత్యంలో మేము ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే వేదం అనేది ప్రభు సంహితం అంటే రాజు లాంటిది ఆడవేస్తుంది ఎట్లే చేయాలని చెప్తుంది అట్లే చేయాలి దానికి మినాహింపు లేదు కొన్నాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా అరే రాజు చెప్తే ఒక్కొక్కసారి మనుషులు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఒక్కొక్కసారి తృణీకరిస్తున్నారు అధిగమిస్తున్నారు కనుక దీనికి కొద్దిగా శ్లోక చెప్పాలని చెప్పేసి పురాణాన్ని తీసుకొచ్చారు అంటే వేదంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పురాణంగా రాసుకుంటూ వచ్చారు పురాణాన్ని ఏమంటామంటే మిత్ర సంహితం అంటాం అంటే మిత్రుని లాగా మిత్రుడు మనకి సూచనలు సలహాలు ఇస్తాడు మనం పాటించవచ్చు పాటించకపోవచ్చు పురాణం అట్లాంటిది తర్వాత పురాణాన్ని కూడా ఎవరు పెద్ద పట్టించుకుంటలేరు కనుక తర్వాత ఏమైంది కావ్య రూపంలో తీసుకొచ్చారు వేద జ్ఞానాన్ని కావ్యాలు ఇప్పుడు అంటే రామాయణం భారతమైన లేదా అవిజ్ఞాన శాకుంతలమైన లేకపోతే మను మను చరిత్ర అయినా వసు చరిత్ర అయినా ఈ పుస్తకాలని కావ్యాలు అంటాం కావ్యాలని ఏమన్నారు కాంత సంహితం అన్నారు కాంత అంటే ప్రియురాలు ప్రియురాలు చెప్పింది ప్రియుడు తప్పనిసరిగా పాటిస్తాడు కదా కనుక కావ్యంలో చెప్పింది సమాజంలో అందరూ పాటిస్తారు అది ఎట్లుంటుందంటే ఒక చేదుకు చక్కెర గులిక చక్కెర నద్ది గొంతులో వేసినట్టు ఉంటుంది కావ్యం అనేది సో అట్లా వేదం ప్రభువు లాంటిది పురాణమేమో మిత్రుని లాంటిది కావ్యమేమో కాంత లాంటిది కనుక ఈ పద్ధతులు చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం అందుకే వేదం ప్రజలదే ప్రజల జ్ఞానమే దాంట్లో తప్పుడు భావనలు చొప్పించి మనకు ప్రజలకు దూరం చేసిన కుట్ర ఆనాడు కొన్ని వర్గాలు చేశారు చరిత్రలోకి వెళ్తే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు ఎంతో కృషి చేశారు బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కోసం అలాగే మహాత్మాని సంబంధిస్తున్నటువంటి గాంధీ గారు కూడా ఒక సామాజిక బనియా సామాజిక వర్గం నుంచి దేశానికి చాలా సేవ చేశారని మనం పుస్తకాల్లో చూస్తున్నాం అలాగే పన్నెండు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి నెహ్రూ గారు కూడా సమాజానికి ఎంతో సేవ చేశారని మనం చరిత్రలో పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉన్నాం అసలు నిజమైన మహాత్మ ఎవరు నిజంగా దేశ ప్రజల వైపు నుంచి కానీ దేశ ప్రజల కోసం కానీ కొట్లాడింది పోరాడింది ఎవరు మీ దృష్టిలో నా దృష్టిలో నిజమైన మహాత్ముడు జ్యోతిరావు పూలే మరి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి తన బిడ్డని ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఆ అమ్మాయికి చదువు నేర్పి సావిత్రిబాయి పూలే తన భార్యకి చదువు నేర్పి కేవలం ఈ చదువు అనేది ఒక్క అమ్మాయికి మాత్రమే కాదు ఈ దేశంలో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ చదువు కావాలని చెప్పేసి అమ్మాయిల కోసం ఈ దేశంలో మొట్టమొదటి స్కూల్ పెట్టాడు ఆయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో స్కూల్ పెట్టి ఆ స్కూల్లో తన భార్యను టీచర్గా పెట్టి ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా కూడా పాఠం చెప్పడానికి అవకాశం లేకుండా తన భార్యను అవమానానికి గురి చేసి పెండ మీన వేసి బురద మీన వేసి భార్యను స్కూల్కి వెళ్ళకుండా చేసినా కూడా ఆమెకు ధైర్యం నేర్పి కొండంత అండగా ఉండి అమ్మాయిలకు చదువు నేర్పించాడు కనుక యాభై శాతం ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి చదువు నేర్పించాలనే దేశంలో మొట్టమొదటి ఆలోచన చేసిన వాళ్ళు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే కనుక ఆయన మహాత్ముడు అవుతాడు అదేవిధంగా భారతదేశంలో అంటరానతనం ఉన్నది కుల వ్యవస్థ చాలా దుర్మార్గమైంది మనుషులందరూ సమానమే ఒకడు తక్కువ ఒకడు ఎక్కువ కాదు అని ఒక బీసీ కులంలో శూద్ర కులంలో పుట్టినటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మాలి కులంలో పుట్టినటువంటి వాడు అంటరాని వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాడు మాలమాదిగల గురించి ఆలోచించాడు చమర్ మహర్ల గురించి ఆలోచించాడు ఆలోచించి వాళ్ళ విముక్తి కోసం వాళ్ళ కోసం స్కూల్ ఓపెన్ చేశాడు కనుక ఈ దృష్టితో చూసినప్పుడు ఆయన మహాత్ముడు ఇక మూడవది ఈ దేశంలో ముద్రబడినటువంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళుగా ముద్రబడిన వాళ్ళంతా దేవుళ్ళుగా ముద్రబడిన వాళ్ళంతా రాజులుగా ముద్రబడిన వాళ్ళంతా శూద్ర రాజులని రాక్షసులుగా ముద్ర వేశారని మొట్టమొదలు చెప్పినటువంటి వాడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలి మనం రాక్షసులు రావణాసుడు రాక్షసుడు బకాసుడు రాక్షసుడు 
నరకాసుడు రాక్షసుడు బలిచక్రవర్తి రాక్షసుడు ఇదంతా చరిత్ర చదివా కానీ ఫస్ట్ టైం మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వీళ్ళు రాక్షసులు కాదు వీళ్ళు మూల వాసుల రాజులు వీళ్ళు రాక్షసులు కాదు వీళ్ళు గొప్ప మేధస్సు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు రాక్షసులు కాదు వీళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు కోట్లాది మంది ప్రజలకి నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళు కానీ క్షత్రియులు వీళ్ళతో యుద్ధం చేయలేక వీళ్ళని దుర్మార్గంగా ఓడించి వీళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టి వాళ్ళతో గెలవలేక బ్రాహ్మణులు పక్కన పెట్టుకొని ఆ బ్రాహ్మణుల చేత చరిత్ర తప్పుడు చరిత్ర రాయించి వీళ్ళ మీద రాక్షసులుగా ముద్ర వేశారు వీళ్ళు మూలవాసుల రాజులు అని చరిత్రని తిరగవేసి చెప్పినటువంటి గొప్ప చరిత్రకారులు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే కనుక మహాత్ములు నేను మూడు కారణాలు చెప్పాను ఆయన మహాత్మలు అనడానికి ఈ దేశంలో సాంఘిక విప్లవం రావాలని కోరుకున్నాడు మనుషులందరూ సమానంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు అట్లాంటి వ్యక్తి మహాత్ముడు అవుతాడని నేను చెప్తున్నా సరిగ్గా గాంధీ గారి దగ్గర కొద్దాం నాకు వ్యక్తిగతంగా గాంధీ గారు అంటే నాకేమి కోపమేమి లేదు గాంధీ గారు ఈ దేశం కోసం ఆయనదైన పద్ధతిలో పోరాటం చేశాడు అది ఆయన పద్ధతి ఆ పద్ధతి పట్ల మనకు ఏకీభావం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు గాంధీ గారు తన భార్య విషయంలో ఎట్లా ప్రవర్తించాడు చరిత్రలో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో రికార్డ్ అయి ఉన్నది నేను ఇవాళ కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే తన భార్యను తొమ్మిదేళ్ల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని చదివించి గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చాడు ఇవాళ ఈ దేశంలో టీచర్స్ ఏ జరపవలసి వస్తే ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు ఎవరిని పుట్టినరోజున జరుపుతున్నారు సావిత్రిబాయి పూలే పుట్టినరోజు టీచర్స్ డేగా జరుపుతున్నారు అంత స్థాయికి ఎదిగింది ఆమె అంత గొప్ప ఆమె అయింది ఈ మహాత్మా గాంధీ గారు భార్య పట్ల వ్యవహరించిన తీరు తర్వాత అన్టచ్బుల్ కుల వ్యవస్థ వర్ణ వ్యవస్థ బంగారం లాంటిది దాన్ని ముట్టుకోకండి అన్నాడు ఎవరు మహాత్మా గాంధీ కుల వ్యవస్థ బంగారం లాంటిది అంటే బంగారాన్ని ఎవరు ముట్టుకోవద్దని కదా అర్థం బంగారాన్ని ముట్టుకుంటే అది ఇనుముగా మారిపోతుంది అన్నాడు కుల వ్యవస్థ ఉండాలని కోరుకున్నాడు ఆయన గాంధీ కుల వ్యవస్థ ఉండాలన్నాడు వర్ణ వ్యవస్థ ఉందా ఉండాలన్నాడు పూలే కుల వ్యవస్థ పోవాలన్నాడు వర్ణ వ్యవస్థ పోవాలన్నాడు మనుషులందరూ సమానం అన్నాడు సమానం అన్నటువంటి ఆయన మహాత్ముడు అవుతాడు తప్ప వర్ణ వ్యవస్థ ఉండాలి అని చెప్పినటువంటి ఆయన మహాత్ముడు అవుతాడని అయితే నాకు అంగీకారం లేదు వ్యక్తిగతంగా రెండు మూడో కారణం భారతదేశంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వెళ్ళిన మహాత్మా గాంధీ అంబేద్కరు నాకు ఈ దేశంలో నా ప్రజలకి చదువులో రిజర్వేషన్ కావాలి విద్య ఉద్యోగాల రిజర్వేషన్ కావాలి రాజకీయంలో రిజర్వేషన్ కావాలి అని బ్రిటిష్ వాళ్ళని అడిగితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంగీకరించడానికి సిద్ధపడితే గాంధీ లేచి ఈ దేశంలో ఉన్న ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా మారినా నాకు అభ్యంతరం లేదు ముస్లింలుగా మారినా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ రిజర్వేషన్లు ఇస్తా అంటే నేను అంగీకరించను అన్నాడు ఇది నేను కొత్తగా చెప్పేది కాదు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ మినిట్స్ అని మీరు ఇంటర్నెట్లో కొడితే అందరూ చదువుకోవచ్చు ఈ విషయాలు లేచి రిజర్వేషన్లు వ్యతిరేకించాడు నీకు సామాజిక న్యాయం అనే దృష్టి లేదు నీకు ఆ కోణం లేదు అంబేద్కరు రిజర్వేషన్లు కావాలని కోరుకొని అంత పెద్ద పోరాటం చేస్తే వ్యతిరేకించాడు ఎక్కడ ఇంగ్లాండ్లో అప్పుడు అంబేద్కర్ లేచి ఓ మాట అన్నాడు మిస్టర్ గాంధీ మీరు ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేస్తానంటే నేను నీ వెంట నిలబడేవాడిని కానీ నా వర్గాల కోసం నేను కొన్ని హక్కులు సాధిస్తానంటే నా వర్గాల గొంతులు పోయడానికి సిద్ధపడ్డావు కదా గాంధీ అని అడిగాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంబేద్కర్ అడిగిన దాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకొని రిజర్వేషన్ ప్రకటించారు ప్రకటిస్తే గాంధీ వెళ్ళి ఎరవాళ్ళ జైలులో నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఇది అందరికీ తెలుసు దేనికి వ్యతిరేకంగా చేశాడు ఈ దేశం కోసం చేశాడు నిరాహార దీక్ష ఓకే స్వాతంత్రం కోసం కూడా చాలాసార్లు చేశాడు కానీ ఇప్పుడు ఎరవాడ జైల్లో ఎవరి కోసం చేశాడంటే ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి బీసీలకి రిజర్వేషన్లు ఇవ్వద్దు అని నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఎనభై ఐదు శాతం మంది ప్రజలకు ఫలితం వస్తుందంటే దాన్ని అడ్డుకోవడానికి నిరాహార దీక్ష చేసిన ఆయన నాకెందుకు మహాత్ముడు అవుతాడండి ఈ వర్గాలకు ఎందుకు మహాత్ముడు కావాలి ఇది నా ప్రశ్న కనుక నిజమైన మహాత్ముడు ప్రజలే మహాత్మా అని పిలుచుకున్నటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఈ దేశానికి మహాత్ముడు అని నా అభిప్రాయం